Hello viewers, welcome back to my channel. I'm Dr. Sharna Moin, here with you guys again with the histology of the skin part 2. In this video, we have a very basic genius glow shampoo for our skin. In today's video, I'm going to focus on the details of the structure. If you want to see this video, please click the link of that video in the description box below. Let's jump right into the video. 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 इस छोटे शब्द तो ऑलरेडी शब्द परिचित होए गए थे। लास्ट वीडियो तेरे देखना होए चिलो। आज के जेठ ते गुलार एक तो डिटेल से आलोचना करवो। ताई शब्द ऊपर ले ले रा। I mean the epidermis। ये तो शंपर के आगे डिस्कशन करवो। To make you understand about the structure of the epidermis, I'm actually going to show you three figures. This one from Jan Grey's Basic Histology. One from Grey's Anatomy and this one I've collected from the internet. जितने लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऑलरेडी दे दिए थे। इन दो छोटे देखना उद्देश्य होलो। एक-एक तो छोटे ते एपिडर्मिस से एक-एक तक क्राइटेरिया फोकस करें देखना होए चे। तो तीन तो छोटे देखा पर यू विल अंडरस्टैंड ऑल द क्राइटेरियस। एवं आफ्टर दैट तुम्हें निजर मुद्दों को ये छोटे Epidermis is actually an epithelial tissue. ता होले ये epidermis सर एक एक तर cell होच्छे epithelial cell. So according to that, there should be a basement membrane below the epidermis. ये छुपी तत्ते basement membrane ने छुपी दया नहीं, तो हमें क्या निकल रही by red. So this is the basement membrane. ये basement membrane ने रुपूरे epidermis के इन बाहुचे epithelial tissue गुलो बोशन आच्छे. By the way, नीचे रंग शुटो को dermis, सारे रुपूरे टुक epidermis. तो epidermis का आरेक तक criteria होच्छे. Epidermis के भीतरे कोनो blood vessels नहीं. शोमस तो blood vessels आच्छे. Underlying connective tissue but dermis. Here's the arteriole, then capillary, then venule होए पे रहे जाच्छे. That is why जो दी चामला एक दम superficial रंग शुटा छिले जाए, किन बाहुचे epidermis टुक छिले. जे तो blood vessels नहीं, इखने कोनो bleeding है ना. किन्तु इटु deep पे जो दी जाए, in the dermis ताहोले bleeding है. गातो video ते मैं already बोले ची layers माने strata एबों सिंगुलर फॉर्म में लेयर के बाला है स्ट्रेटम प्लूरल फॉर्म में स्ट्रेटा एबों सिंगुलर फॉर्म में स्ट्रेटम ताहोले पूरों टा के बाला जाए जो इटा मल्टी लेयर्ड किम बस स्ट्रेटिफाइड इन तो एक भीतर का एक एक टा लेयर के बोल बाम रा स्ट्रेटम एपिडर्मिसर बेसिकली पाँच टा लेयर अच्छा इटा चिलो ब एपिडर्मिसर ऐतोगुलो लेयर के भीतरे जेल लेयर टा इस सिचुएटेड टुवर्ड्स द पेसमेंट मेम्ब्रेन शेटर नाम होच्छे स्ट्रेटम बेसली एर भीतरे स्ट्रेटम बोलते तो बोल लामी एक टा सिंगल लेयर टा के बुझे चे बेसली कथा टा इंडिकेट करच्छे टुवर्ड्स द पेसमेंट मेम्ब्रेन तो एकोन ए लेयर टा शंपर के टू डिटेल अब आर क्योंकि लम्बा टेढ़ा खा जाते हैं कॉलम ना स्किनर ए शोमोस्तो सेल शुद्ध मात्रो ए लेयर बोले ना स्किनर शॉप सेलर एक टक क्राइटेरिया होती है इधर भी तोड़े ये रुकुम शूटर मोतो एक धाने इंटरमीडिएट फिलामेंट थके जेटा के अमरा बोली केराटिन फिलामेंट ये बंग जेशोमोस्तो सेल ए केराटिन फ इखने केराटिन ओ बोलते केराटिन एवं साइट्स बोलते तो सेल ताई जेशोप सेलर पे तो एक केराटिन फिलामेंट आच्छे देर नॉन एस केराटिन ओ साइट्स तो इसकी ने री शॉप सेल गुलो केराटिन ओ साइट्स ये शॉप केराटिन ओ साइट एक तक क्राइटेरिया होलो देर माइटोटिकली एक्टिव माइटोसिस एर माध्यमे ये सेल गुलो डिविश तो झोरे पड़े गला तो गला फाका हुए जार को था। ताल्ती में इतने उटा फाका हुए ना, उटा आबार फिल्ड अप हुए। कारण इखन थिक के नोटन नोटन सेल तो उड़ी हुए ऊपरे जाए एवं उटा के रिप्लेस करे। बेजल लेरे ए सेल गुला नोटन नोटन सेल तो उड़ी करे बोले इधर के स्टेम सेल बाला हुए। ए छाड़ाओ बेजल इखने जो दिवस तक येलोज दिए चे, but they are usually dark in color. ये सेल गुलाब शुले मेलानिन नाम में एक धोने पिगमेंट तोड़ी करे, which is very dark in color. ये जो इखने एक टा मेलानिन देखा जाता है, छोटो कालो मोतो. मेलानिन ने काज होती है, इटा मेलानोसाइट तक के तोड़ी हुए, इर आशे पाशे उन्नानो सेलर भी तो ढूँके जाए, ढूँके किए, न्यूक्लियसर माथा तो शूट जब रे एक के पास करते पारे ना सुपर न्यूक्लियर कैप के एक ओन एक टल लेयर रे मेलानिन ने पूरी मान ज्योतो बेशी होए शेष स्किनर कलर तो तो बेशी डार्क होए इट रियली बेपर ना कार शूट रे की पूरी मान मेलानोसाइट आचे बेपर होचे तादर ज्योतो कॉम मेलानोसाइट ही थकूक ना करो तारा की पूरी मान मेल 
so this is a melanocyte melanocyte melana bolte melanin toiri korche site mane cell to je sob cell melanin toiri korche tahole ei ek number layer e amra dui dhoroner cell peye gechi keratinocyte ar hocche melanocyte to ei dui dhoroner cell chhara dekhi ei layer e ar onno kono dhoroner cell ache kina yeah i got it ei ek dhoroner cell ektu alada kibhabe alada it got a nerve fiber below the cell cell er niche jehetu nerve fiber ache tahole nischoy eta kono nervous sensation carry kore ei cell ta ke bolchi amra sensory cell ba tactile cell kimba markal cell o bola jay sensory cell তাহলে এক নম্বর দিয়ে আমরা তিন ধরনের সেল পেয়েছি ওয়ান ইজ ক্যারেটিনোসাইট তারপর পেলাম মেলানোসাইট দেন ইউ অলসো কর দি সেন্সরি সেল পরের এই মোটা লেয়ারটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসাম তো নাম শুনে আসলে ক্রাইটেরিয়াটা বোঝা যায় তাহলে নিশ্চয়ই এই স্ট্র্যাটাম বা লেয়ারে কিছু স্পাইন থাকবে কিন্তু কোথায় সেই স্পাইনস আমার তো একই কোয়েশ্চেন ছবিটা দেখার আগে আমি নিজে একটু এক্সপ্লানেশন করে নিই সো লেটস গো টু মাই হোয়াইট বোর্ড ওয়েলকাম টু মাই হোয়াইট বোর্ড গাইজ As you guys already know that epithelial cell gulo obosho eta basement membrane er upor thakbe so here is my basement oh eto motka na ektu chik na kore so here is my basement membrane ekhon cell gulo aki um kibhabe jani akke koi gelo hm pechi to e gulo hocche ek ekta cell ekhon amra jani je epithelial cell gulo pasapashi ekta arter sathe kichu junction de atkano thake to erokom ওয়ান অফ দ্য সেলুলার জাংশনের নাম হলো ডেসমোজম তো এই নীল কালার দিয়ে আমি এক একটা ডেসমোজম রিপ্রেজেন্ট করছি এখন কথা হচ্ছে এই পাশাপাশি সেলগুলো একটা আরেকটার সাথে বাধা থাকে কিছু সুতা দিয়ে অ্যাট দ্য সাইট অফ দি ডেসমোজম সো এগুলো সুতা এই সুতা দিয়ে এই সেলটা পাশের সেলের সাথে বাধা আছে এবং কোন জায়গাটা বাধা আছে ডেসমোজমের সাইটে সেলাই করা এই সুতাগুলো আর কিছুই না দিজ আর কেরাটিন ফিলামেন্টস যদি এরকম জাংশন না থাকতো তাহলে কিন্তু সেলগুলো খুলে পড়ে যেত এখন মেইন কথা হচ্ছে আমরা যে হিস্টোলজিতে স্লাইড দেখি সেই স্লাইড প্রিপারেশনের সময় আমরা কিন্তু টিস্যুটাকে অনেকক্ষণ অ্যালকোহলে চুবিয়ে রাখি এবং আমরা জানি যে সেল অ্যালকোহলে শ্রিং করে তাহলে ধরি এই টিস্যুটাকে আমরা অ্যালকোহলে চুবিয়ে রাখলাম অ্যালকোহলে চুবিয়ে রাখলে যদি এই সেলগুলো শ্রিং করে তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে শ্রিং করার কারণে ব্যাপারটা কি হয়েছে সেলগুলো ছোট হয়ে গেছে এরকম ইউজুয়ালি কি অবস্থা থাকে সেটা হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যুর সেলগুলো পাশাপাশি এত ক্লোজলি থাকে যে দুটো সেলের ভিতরে যে ফাঁকা জায়গা বা ইন্টারসেলুলার স্পেস সেই স্পেসটা কিন্তু দেখা যায় না কিন্তু সেলটা যখন চুপসে গেছে বা শ্রিং করে গেছে তখন কিন্তু দুইটা সেলের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা আই মিন দ্য ইন্টারসেলুলার স্পেস এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আর এগুলো নীলগুলো সব বলেছিলাম ডেসমোজম ছোট হয়ে গেল রয়ে তো গেছে এখন সেলগুলো এখনো বাধা আছে ডেসমোজমের এই সাইডটা দিয়ে এই সুতাটা বেরিয়ে গেছে এবং আরেক সেলের সাথে এটাকে বেঁধে রেখেছে আবার ডেসমোজম দিয়ে বেরিয়েছে এবং এর সাথে বেঁধে রেখেছে তাহলে এখন এই ইন্টারসেলুলার স্পেসে আমরা এখন কী দেখবো এরকম সুতাগুলো তো দেখা যাচ্ছে এখানে দিজ আর কেয়ারটেন ফিলামেন্ট এবং এগুলোকে দেখতে এখন স্পাইনের মতো লাগে তাহলে আমরা এই ফাঁকা জায়গায় কিছু স্পাইন দেখতে পারবো রাইট যেহেতু এরকম অনেক স্পাইন দেখা যায় এই লেয়ারে সেই জন্য এই লেয়ারটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসাম এখন আমরা আগের ফিগারটাতে চলে যাই এই লেয়ারটার নাম বলেছি স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসাম যেহেতু এখানে অনেক স্পাইন দেখা যাবে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যেন করে এই ফিগারে স্পাইনগুলো সুন্দর করে দেখায় নেই আর আলটিমেটলি হ্যাড টু পিক আপ অ্যান্ড ফিগার দিস ইজ আ ফিগার দ্যাট আইভ কালেক্টেড ফ্রম দ্য ইন্টারনেট এবং এই ছবিটার লিঙ্ক আমি অলরেডি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি এই লেয়ারটা হচ্ছে স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসাম স্পেসের ভিতর দিয়ে আমরা এরকম স্পাইনের মতো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি দিজ আর কেরাটিন ফিলামেন্টস এই লেয়ার ভরা এত স্পাইন দেখা যাচ্ছে বলেই এই লেয়ারটা বা এই স্ট্র্যাটামটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসাম এই হলো রহস্য এখন কেরাটিন ফিলামেন্ট এই পাশাপাশি সেলগুলোকে ধরে রেখেছে বা তাদের ভিতরে টনোসেটি মেনটেন করছে বলে এখানকার কেরাটিন ফিলামেন্টগুলোকে বলা হয় টনো ফিলামেন্ট তো লেটস গো ব্যাক টু দ্য জ্যানকুরিয়াস ফিগার আমি এই ছবিটা একটু ফোকাস করে বলছি কারণ আমাদের দেশে জ্যানকুরিয়াস বেসিক হিস্টোলজিটাকে মেইন টেক্সট বুক হিসেবে ধরা হয় এটা সবার ঘরে ঘরে আছে এবং যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং আমরা যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করি এই বইটা থেকেই পড়া হয় আচ্ছা আমি এই ছবিটার এক্সপ্লানেশন দিয়ে দিচ্ছি বাট কনসেপশনটা আর একটু ভালো করে ক্লিয়ার করবার জন্য আই এম ইউজিং সাম আদার ফিগার্স তো এ লেয়ারটা একটু বড় করে দেখি সো দিজ অল আর কেরাটিনো সাইটস এ লেয়ারে এই গোলাপি গোলাপি কেরাটিনো সাইট ছাড়াও শাখা প্রশাখা ছড়ানো এই আরেকটা সেল দেখা যাচ্ছে অ্যান্ড এটা আর কিছুই না এটা স্কিনের ম্যাক্রোফেট যার নাম হচ্ছে ল্যাঙ্গার হ্যান্ডসাল নামটা একটু কঠিন বাট ইট হ্যাজ আ বিউটিফুল হিস্ট্রি বাহাইন্ড দ্য নেম একজন জার্মান ফিজিশিয়ান যার নাম ছিল পল ল্যাঙ্গার হ্যান্ডস উনি মাত্র একুশ বছর বয়সে ওয়াইল হি ওয়াজ আ মেডিক্যাল স্টুডেন্ট হি ডিসকভার্ড দিস সেল 
বাট মিস্টেকেনলি উনি এটাকে নার্ভাস সিস্টেমের একটা অংশ ভেবেছিলেন যেহেতু এটার শাখা প্রশাখা আছে তো যাই হোক যদি কোনো ফরেন পার্টিক্যাল বা জীবাণু স্কিনের এসব লেয়ার ভেদ করে ঢুকতে যায় তাহলে ল্যাঙ্গার হ্যান্ডসল তাকে খপ করে ধরে ফেলবে অ্যান্ড দে উইল নট লেট ইট গাউ সো এটা স্কিনকে আসলে প্রোটেকশান দিচ্ছে তাহলে এই লেয়ারে আমরা দুই ধরনের সেল পেলাম একটা হচ্ছে কেয়াটিনোসাইট এগুলো আর আরেকটা পেলাম ল্যাঙ্গার হ্যান্ডসাল এবং এই লেয়ারে আর কি কি দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু মাল্টিপল লেয়ারে আছে একটু বড় করে শেপের কথা যদি বলি আগের লেয়ারে সেলগুলোর শেপ ছিল হয় কিউবয়েডাল আবার কেউ কেউ দেখেছি কলামনার কিন্তু এই লেয়ারের সেলগুলোর শেপ কিন্তু এ একটা হেড এ একটা হেড এ একটা হেড অনেকগুলো কর্নার আছে কাজে এরা না স্কোয়ামাস না কিউবয়েডাল না কলামনার অনেক হেড থাকার কারণে এদেরকে বলা হয় পলিহেড্রাল ইন শেপ তো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দিস লেয়ার লেয়ারটা একটু গাড়ো করে দেখিয়েছে এটা ইজলি থ্রি টু ফাইভ লেয়ারস হয় সেলগুলো অবশ্যই আগের চেয়ে আরেকটু চ্যাপটা হয়ে গেছে তাহলে মোর লাইক স্কোয়ামাস আর আরেকটা জিনিস এই সেলগুলোর ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সেল ভরা অনেক গ্রানিউল থাকে কাজে নিজেরাই বলে ফেলো যেহেতু এই লেয়ার বা স্ট্র্যাটামে বহু গ্রানিউলস থাকে তাহলে এই স্ট্র্যাটাম বা লেয়ারের নাম কি হতে পারে এটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটাম গ্রানুলসম মানে এই স্ট্র্যাটামে অনেক গ্রানিউলস পাওয়া যায় That is why this layer is known as stratum granulosum. So you have to draw so many granules here. You can actually see the granules here. There are some granules here. And you can see the granules here. And you can see the granules here. Now you can see the granules here. 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 So welcome back to my whiteboard. হেয়ার এন্ড দ্য টপ লেট কর্নার কিছু লাল রঙের গ্রানিউল থাকছে আর উপরে ডান দিকের কোনায় কিছু নীল রঙের গ্রানিউল থাকছে তো এই নীল রঙের গ্রানিউলগুলোর নাম হচ্ছে কেরাটো হায়ালেন গ্রানিউলস সো এখানে বোঝার সুবিধার জন্য আমি একটা গ্রানিউলসকে একটু বড় করে আঁকছি সো সাপোজ দিস ইজ এ গ্রানিউল তো এখন ব্যাপার হচ্ছে এই গ্রানিউলগুলোর ভিতরে এই এক ধরনের আঠা ভরা থাকে যার নাম ফিলা গ্রিন ফিলাগ্রিন মানে হচ্ছে ফিলামেন্ট এগ্রিগেটিং প্রোটিন তার মানে এই আঠাগুলো এক ধরনের প্রোটিন যারা বিভিন্ন ধরনের ফিলামেন্টকে একসাথে এগ্রিগেট করে দেয় সো স্কিনে আছেই তো এক ধরনের ফিলামেন্ট দ্যাট ইস কেরাটিন ফিলামেন্ট ওগুলোকে এগ্রিগেট করে দেবে সো সাপোজ দিজ অল আর কেরাটিন ফিলামেন্টস এখন এই ফিলাগ্রিন এসে এগুলোর মাঝখানে লেগে লেগে পাশাপাশি এই ফিলামেন্টগুলোকে একসাথে এগ্রিগেট করে দেবে এবং আলটিমেটলি যে প্রোডাক্টটা তৈরি হলো তার নাম হচ্ছে কেরাটিন ওকে এখন যদি এই জিনিসটা বুঝে থাকো তাহলে আমি একটু বাম দিকের ছবিতে প্রসেড হই এই গ্রানিউলগুলোর নাম হচ্ছে ল্যামেলার গ্রানিউলস এখন ল্যামেলার গ্রানিউল নামকরণের কারণ হচ্ছে এর ভিতর প্রচুর ল্যামেলা থাকে সো দিজ আর অল ল্যামেলা এই ল্যামেলাগুলোর ওপরে বা এই থাকগুলোর ওপরে বিভিন্ন ধরনের লিপিড বসানো থাকে এখন আমাকে একটা বড় সেল আঁকতে হবে তো সাপোজ দিস ইজ এ সেল মানে ওই লেয়ারের স্ট্রাটম গ্রানুলসমের এর ভিতরে দুই ধরনের গ্রানুলের কথা বললাম কেউ কেউ বলেছি ল্যামেলার গ্রানিউল যেটা লাল দিয়ে দেখিয়েছি আর কেউ কেউ বলেছি কেয়াটিনো হ্যালিন গ্রানেল এছাড়াও সেল ভরা সুতার মতো এক ধরনের ফিলামেন্ট থাকে যার নাম কেয়াটিন ফিলামেন্ট এই কেয়াটিনো হ্যালিন গ্রানুলগুলো ভরা থাকে ফিলাগ্রিন নামে এক ধরনের আঠা তা এবং ফিলাগ্রিন নামে আঠাটা এই গ্রানেল থেকে বের হয়ে এই সমস্ত ফিলামেন্টকে এগ্রিগেট করে দেবে এবং এগ্রিগেট করে দেওয়ার পর আলটিমেটলি যেটা তৈরি হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে কেরাটিন এবং কেরাটিন ফিলামেন্ট থেকে কেরাটিন তৈরি হওয়ার এই প্রসেসটাকে বলা হয় কেরাটিনাইজেশন এদিকে দেখি ये लैमलार ग्रानुले विभिन्न धरण लिपिड जमा आई है ये लिपिडगुल्लो एक्सोसाइटोसिसर माध्यम बेर हो जाए बेर हुए आल्टिमेटली सेलर चारपाशे भरे जाए सेलर चारपाशे एक लिपिडर बारियर तैरि गलो रईट शर भर जो पानीगुलो से सहजे ए लेयर भेद कर बहरे चले जो पर তার মানে বডির ভিতরে যে পানি সেটা বডির ভিতরেই থাকবে এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা অনেক দেখেছি সেটা হচ্ছে পার্নের পেশেন্টদের কিন্তু আমরা বডির সার্ফেস এরিয়া কতখানি পুড়েছে সেটা হিসাব করে ফ্লুইড দেই এখন এই সার্ফেস এরিয়া হিসাব করা লাগে কেন স্কিনের এই লেয়ারটা যদি পুড়ে যায় বা স্কিনের এখানে যদি লেট না থাকে তাহলে ভিতর থেকে পানি এভাপোরেট হয়ে বের হতে থাকে তাই আমাদের যতটুকু এরিয়ার স্কিন পুড়েছে সেটা হিসাব করে ফ্লুইডটা দেওয়া হয় এছাড়াও এই একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার থাকার কারণে বাইরে থেকে রোগ জীবাণু সহজে স্কিনে ঢুকতে পারে না এখন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখি সেলের ভিতরে এরকম নিউক্লিয়াস থাকে এবং অন্যান্য অর্গানালিস থাকে কিন্তু যখন কেরাটিনাইজেশন হয়ে গেল কেরাটিন প্রোডাকশন হতেই থাকে এবং এত পরিমাণ কেরাটিন তৈরি হয় এবং এত শক্ত কেরাটিনটা যে এদের চাপে এই নিউক্লিয়াস মারা যায় এবং অন্যান্য যে সমস্ত অর্গানালিস সেগুলোও মারা যায় তখন লাইসোসোমাল অ্যাক্টিভিটিস শুরু হয় এবং আলটিমেটলি যে ভাঙাচোর অংশগুলো ভ্যানিশ হতে থাকে যেহেতু সব কিছু এর ভিতরে মারা গেল তাহলে এই সেলটা বিকামস ডেড ডেডলি ডেড সো আমরা এখানে ছিলাম এই এই লেয়ারটা নিয়ে কথা বলছিলাম এই সেলগুলো আর অন প্রসেস অফ ডাইং অ্যান্ড আলট
এবং বোঝা যাচ্ছে যে এটা ট্রান্সপারেন্ট কালারের একটা লেয়ার এর কারণ হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল টিস্যু প্রিপারেশনের সময় আমরা যে ডাই দেই সেই ডাইগুলো অ্যাকচুয়ালি আপডেট করে সেলের ভিতরের বিভিন্ন অর্গানালিস এই লেয়ারে তো কিছু অর্গানালিস ছিল উইচ ওয়ার ডাইং এন্ড ভ্যানিশিং এই লেয়ারে এসে লাইসোজোমাল এনজাইম দিয়ে সব খেয়ে ধুয়ে আর কিছু নেই এখানে কোন অর্গানালিস নেই लाइटिंग স্ট্র্যাটাম লুসিডাম রহস্য শেষ আর এই রহস্যময় লেয়ারের একটা ব্যাপার আছে থিক স্কিন থিক কারণ ওখানে একটা লেয়ার বেশি সেটা হচ্ছে এই লেয়ারটা এবং থিন স্কিনে এই লেয়ারটা নেই সো পরের লেয়ারে যাই পরের লেয়ারটা এই এত মোটা এবং এই লেয়ারটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম এই লেয়ারের সেলগুলোকে বলা হয় কর্নিওসাইট এরা আর কিছুই না এরা হচ্ছে টার্মিনালি ডিফারেন্সিয়েটেড কেরাটিনোসাইট বা বলা যায় যে কেরাটিনোসাইটস এর ভিতর যেসব অর্গানালি থাকে সেগুলো যখন একেবারেই হাওয়া হয়ে যায় এবং এই সেলগুলো একদম ঠেসে টুসে ফুললি প্যাকড উইথ কেরাটিন ফিলামেন্টস তখন ওটাকে আমরা বলি কর্নিওসাইট এবং দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রায় পনেরো থেকে বিশটা বা অনেকগুলো লেয়ার আছে এবং সেলগুলো কিন্তু একেবারেই স্কোয়া মাস বা চ্যাপ্টা যেহেতু অনেকগুলো লেয়ার সো ইট ইস স্ট্র্যাটিফাইড এপেছিলাম এখন নিচের গুলো কলমনার বা কিউব ওয়েডাল যাই হোক ব্যাপার না ইউ হ্যাভ টু ওয়াচ ফর দ্য টপ মোস্ট লেয়ার এখানে উপরে আছে স্কোয়ামাস এপেছিলাম সো ইট ইস স্ট্র্যাটিফাইড এপিথিলিয়াম সাথে যেহেতু কেরাটিনাইজড এটা হচ্ছে কেরাটিনাইজড স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস এপিথিলিয়াম আগে বলেছিলাম যে এপিডারমিসের কিন্তু কোনো ব্লাড ভেসেলস নেই এবং এখানকার সেলগুলো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন পাচ্ছে আন্ডারলাইন কানেকটিভ টিস্যু ডারমিস সেখানে থাকা ব্লাড ভেসেলের থেকে সো এটা একটা আর্টারিয়াল দেন ক্যাপিলারি দেন ভেনিউল বেড়েছে তো এখান থেকে প্রয়োজনে অক্সিজেন এন্ড নিউট্রিশন ডিফিউশনের মাধ্যমে এই এপিডারমিসের ভিতর ঢুকছে এখন এই যে অক্সিজেন নিউট্রিশন ডিফিউশন হয়ে ঢুকলো এরা কত লেয়ার পাস করবে এই লেয়ারটা বা স্ট্রাটাম কর্নিয়াম কিন্তু এই নিচে ডারমিস থেকে অনেক দূরে তাই এত উপর পর্যন্ত কিন্তু অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন যায় না আর আমরা জানি অক্সিজেন নিউট্রিশন ছাড়া যে কোনো কিছু বিকাম স্ট্যাট কাজে এই উপরের সেলগুলো মারা যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র কেরাটিনাইজেশনই না আরও এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণটা হচ্ছে এরা উপরে অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন পাই না তাহলে সেলগুলো যদি মারা যায় তাহলে সেলগুলোর ভিতরে জাংশন থাকবে না তো আলটিমেটলি উপরে সেল যেহেতু ডেড হয়ে যাচ্ছে জাংশন নেই তারা খুলে পড়ে যায় এবং এই প্রসেসটাকে বলা হয় ডি স্কোয়ামাইশন এবং নর্মালি আমাদের প্রত্যেক পনেরো থেকে তিরিশ দিন পর পর এই স্কিনের উপরের অংশটুকু উঠে পড়ে যায় এবং নতুন সেল তৈরি হয় ফ্রম দি বেজাল লেয়ার তো রহস্য এখানেই শেষ এই ছবিটা ছাড়াও আমি এই ছবিটার কথা বলেছি এই ছবিটাতে যেটা ভালো লেগেছে এক নাম্বার লেয়ারে এই স্পিন্ড লেগেছে উইচ ইজ ভেরি কারেক্ট ডারমিস এর ব্লাড ভেসেলস দিয়েছে যেটা আঁকা জরুরি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে ইন্টারসেলুলার স্পেসে স্পাইন দিয়েছে উইচ ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট শো এখানে গ্রানুল তো দেখাই যাচ্ছে সো দিস ইজ স্ট্র্যাটম গ্রানুলসম ট্রান্সপারেন্ট কালারের লেয়ার লুসিড বা লুমিনাস যেহেতু লাইট পাস করে স্ট্র্যাটম লুসিডাম অ্যান্ড উপরে যে ঘষে ঘষে পড়ে যাচ্ছে দিস ইজ স্ট্র্যাটম কর্নিয়াম এখানে যে মেলানোসাইট এঁকেছে মেলানোসাইটটা কিন্তু পরের লেয়ারে এঁকেছে দ্যাট ইজ ইন দ্য স্ট্র্যাটাম স্পাইনোসম কিন্তু ইউজুয়ালি এটার মেন সোর্স এক নাম্বার লেয়ারে এই ছবিটা একদম পারফেক্ট গ্রেজ অ্যানাটমি বলে কথা এই ছবিতে নিচে বেসমেন্ট মেমব্রেন দিয়েছে যেটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে কিন্তু এখানে আমার একটা জিনিসই কমতি লেগেছে সেটা হচ্ছে এই লেয়ারে কোনো স্পাইন দেয়নি স্পাইনগুলো আঁকলে এটা বেস্ট নিচে ব্লাড ভেসে লাগতে হবে সো তোমরা ব্লাড ভেসে লাগবে এখানে হচ্ছে মাইটোটিক স্পিন্ডা লেগেছে উইচ ইন্ডিকেটস দ্য সেল ডিভিশন তোমাদের আঁকতে হবে এরকম আর এই ডার্ক কালার যেহেতু এটা মেলানো সাইড অফ কোর্স আর একটা সেন্সরি সেল যেহেতু নার্ভ ফাইবার লাগানো তোমাদেরকে আগেই বলেছি একটু আগে যে ওই ট্রান্সপারেন্ট কালারের লেয়ারটা শুধুমাত্র থিক স্কিনে থাকে কিন্তু থিন স্কিনে থাকে না তো এই ছবিটা কি থিক স্কিনের না থিন স্কিনে অফকোর্স দিস ইজ ফ্রম হচ্ছে থিন স্কিন কারণ এখানে স্ট্র্যাটাম লুসিডামটা নেই সেই কারণে এই ছবিটার সাথে আই অলসো হ্যাড টু শো ইউ দিস ফিগার কারণ আমার এই ট্রান্সপারেন্ট কালারটা দেখাতে হতো কাজে এই এই ট্রান্সপারেন্ট কালারের লেয়ারটা এর উপরে আঁকতে হবে আরেকটা লেয়ার দিতে হবে এবং উপরে খুব সুন্দর দেখিয়েছে যে সেলগুলো খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে এবং এইসব সেলে কিন্তু নিউক্লিয়াস আঁকেনি কারণ দিজ আর ডেড সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি এপিডারমিস এখন ডারমিস 
ক্যান্সার হাইপোডারমিস নিয়ে একদমই ছোট কথাবার্তা সেজন্য আমাদের ফার্স্ট ফিগারটাই যেতে হবে এই ছবিটার কথা বলছি এবং এই হালকা পিঙ্ক কালারের অংশটুকু ছিল ডারমিস এবং ডারমিসের উপরের এই উঁচু উঁচু অংশ দিজ আর ডারমাল প্যাপিলা এখন এই প্যাপিলা থাকার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি ডারমিস এবং এপিডারমিসের মাঝখানে একটা প্লেন বা সমতল সারফেস থাকত তাহলে কিন্তু ঘষা লাগলেই ডারমিসের উপর থেকে এপিডারমিস উঠে যেত কিন্তু ডারমিস এবং এপিডারমিস এত শক্তভাবে একটা আরেকটার ভিতরে এরকম ইন্টারলক হয়ে আছে যে ঘষা লাগলেও এপিডারমিসটা উঠে যাবে না আর একটা জিনিস হচ্ছে একটু অল্প একটু জায়গায় একটু বেশি ভাজ ভাজ থাকলে অনেকখানি বেশি সারফেস এরিয়া ধরে এখানে এবং যত বেশি সারফেস এরিয়া তত বেশি অক্সিজেন এবং নিউট্রিশন ঢোকার জায়গা ছোট যে দুটা কথা সেটা হচ্ছে এই ডারমিসের ভিতরে দুটো লেয়ার আছে এই প্যাপিলার অংশটুকুকে বলা হয় প্যাপিলারি লেয়ার আর তার নিচের এই এত বড় মোটা অংশটা দিস ইস রেটিকুলার লেয়ার পেপিলারি অংশটা আসলে লুজ কানেকটিভ টিস্যু এবং এটা লুজ থাকার কারণ এর ভিতরে কিন্তু এই যে এপিডারমিস গুলো ঢুকে যাচ্ছে যদি নরম না হতো তাহলে কিন্তু ঢুকতে পারতো না এবং অবশ্যই যেহেতু এই যে ব্লাড ভেসেল থেকে ডিফিশন হয়ে জিনিসপত্র ওইখানে যাচ্ছে শক্ত হলে কিন্তু যেতে পারতো না যেহেতু এখানে লুজ কানেকটিভ টিস্যু এই জায়গায় বেশি ম্যাট্রিক্স থাকবে এবং সেল থাকবে আর নিচের যে রেটিকুলার লেয়ার এই জায়গাটা হচ্ছে ডেন্স ইরেগুলার কানেকটিভ টিস্যু ডেন্স কারণ এখানে ফাইবার অনেক বেশি ডেন্স ঘন হয়ে থাকবে আর ইরেগুলারলি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে এখানে ফাইবার গুলো আর এছাড়াও ম্যাট্রিক্স থাকবে এবং সেল থাকবে কিন্তু কম থাকবে ফাইবারের ভিতরে এই জায়গাটাই থাকবে বেশি কোলাজেন ফাইবার আর ইলাস্টিক ফাইবার কোলাজেন ফাইবার আমাদের স্কিনের স্ট্রেনটা ধরে রাখে আর ইলাস্টিক ফাইবার আমাদের স্কিনে ইলাস্টিসিটি দেয় সবার শেষে হাইপোডারমিস সবাই অলরেডি নেও দ্যাট এই নিচের এই হলুদ অংশটুকু দিস ইস হাইপোডারমিস বা সাবকিটোনিয়াস টিস্যু বা সুপারফিশিয়াল ফ্যাশা এটা নিয়ে খালি দুটো কথা বলবো এটা হচ্ছে লুজ কানেকটিভ টিস্যু যেটা ভরায় হলুদ হলুদ গুলো ফ্যাট আর পিঙ্কিশ কালারটা হচ্ছে লুজ এর ইলার টিস্যু এবং দুই নম্বর কথা অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা এখানে এক্সটেন্সিভ ভাস্কুলার সাপ্লাই থাকে রাইট এখানে দেখাই যাচ্ছে তাই এলিয়ারে কিছু স্পেশাল ড্রাগ দেওয়া হয় লাইক ইনসুলিন আমরা যে ইনসুলিনের ইনজেকশন দিই সেটা কিন্তু সাবকিউটিনিয়াস বা এলিয়ারটাতে দিলে ইনসুলিনটা কিন্তু খুব র্যাপিড অ্যাবসর্পশন হয় সো আমার মনে হয় স্কিন নিয়ে মোটামুটি শেষ আর কিছু বলবো না আজকে ইটস আ লট আই হ্যাভ সেইড থ্যাংকস আ লট অডিয়েন্স ফর ইউর পেশেন্স ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও দেন প্লিজ গিভ আ থামস আপ অ্যান্ড লেস মেনিও ইন দ্য কমেন্ট সেকশন বিলো অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি মোর ভিডিওস লাইক দিস দেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডু নট ফোরগেট প্রেস দ্য বেল আইকন থ্যাংক ইউ ভ্যারি মাচ স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে প্রোটেক্টেড ডিউরিং দিস করোনা আউট ব্রেক সুইন দ্য নেক্সট ভিডিও থিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই